ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി മീൻ കറിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആവോലി മീൻ കറിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിതൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഉലുവ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം കറി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് അല്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ആവാം ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടഞ്ഞു വരണം ഈ കറിയിൽ ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയും അല്പം വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞതും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കൂടുതലും മീൻ കറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുടംപുളി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയും കുറച്ച് വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞതുമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുറച്ച് പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം ചാറ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആവോലി മീനാണ് എടുത്തത് ഇത് പത്ത് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ആവോലി മീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറി വയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് തേങ്ങ അരച്ച ആവോലി മീൻ കറിയുടെയൊക്കെ റെസിപ്പികൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ മീൻ കറികളുടെ പ്രത്യേക ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക മീനെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ മീനൊക്കെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പകുതി അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവോലി മീൻ മുളകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഡെലിഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനലിൽ കൂടി 
ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്